నమస్తే గత ఒకటి రెండు రోజులుగా చూస్తున్నాం మీడియాలో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నటువంటి వార్తల్లో భాగమైనటువంటి కొన్ని వీడియోలు ఎవరైతే ఈ వలస కూలీలు లక్షలాది మంది కార్మికులు అందరూ కూడా రాష్ట్ర సరిహద్దులకు చేరుకొని తిప్పలు పడుతున్నటువంటి వీడియోలు అవి అసలు నిజానికి లాక్డౌన్ దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి జన సమూహం ఏర్పడడానికి గల కారణం ఏంటి ఢిల్లీ కేంద్రంగా జరిగినటువంటి ఈ ఘటనకి కారుకులు ఎవరు ఒకసారి దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చేసినటువంటి కొన్ని ప్రకటనలే దీనికి కేంద్ర బిందువుగా తేలుతోంది ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ప్రజలందరికీ కేవలం ఢిల్లీ రాష్ట్ర ప్రజలకు మాత్రమే వర్తింపజేసేలా కొన్ని కీలకమైనటువంటి ప్రకటనలు సంక్షేమ పథకాలు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అయితే ఢిల్లీ అనేది ఎలాంటి రాష్ట్రం అంటే అక్కడికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ముంబై ఎలాగో ఢిల్లీ అనేది కూడా చాలామంది ఎక్కువగా ఉపాధి కోసం వెళ్ళేటటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఒకటి అలా చుట్టుపక్కల యూపీ బీహార్ జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది అక్కడికి ఉపాధి కోసం వెళ్ళేటటువంటి కార్మికులు చాలామంది కనిపిస్తారు అలాంటి నేపథ్యంలో ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చేసినటువంటి ప్రకటన అక్కడ వేరే రాష్ట్ర ప్రజలకు వర్తింపదు అనే ఒక సంకేతాలు అయితే చేరినట్లుగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళందరినీ కూడా పంపించే ఏర్పాట్లు బస్సు సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తాము అంటూ కూడా సంకేతాలు అవుతాయి దీంతో అక్కడ ఉండే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ఎవరైతే వలస వచ్చినటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి రావడం జరిగింది అయితే దానికి సంబంధించి బస్సులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ బస్సుల్లోంచి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడి వదిలేశారు అంటే యూపీ ఆనంద్ విహార్ అనే ఒక ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టేయడం జరిగింది ఇక మా పని అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఇలా ఒక్కసారిగా చేరుకున్నటువంటి జన సమూహం వందలు వేలు లక్షలై కూర్చుంది అది ఎంతటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితితో దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తా కథనాలు మనం చూసాం నిజానికి దాని గల కారణం ఏంటి అంటే ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చేసినటువంటి ప్రకటనలు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారుల నైరాశ్యం లాక్డౌన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ ఉండే ప్రజలు అక్కడే ఉండాలి ఒక విషమ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న టైంలో ఇది ఇది హాలిడే ట్రిప్ కాదు ఎవరి ఇళ్లలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి ఇది జరిగినటువంటిది కాదు ఇలాంటి సందర్భంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ని మనం మెచ్చుకోక తప్పదు ఎందుకంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఎలాంటి కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి వెనుకాడలేదు అంతేకాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా మంచిగా చూసుకుంటాం అంటూ ఆయన భరోసా ఇవ్వడంతో ఇక్కడ నుంచి ప్రజలందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళే ఎవరైతే వలస కూలీలు ఉంటారో బయటకు వెళ్ళే ఆలోచన చేయలేదు దాంతో ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం వరకు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది జనం ఇక్కడ భూమి కూడి కనిపించట్లేదు కానీ ఢిల్లీలో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు నెలకొంది అంతేకాకుండా ఇది ఇది రాజకీయ ఈ ప్రతిపక్షాలకు కేంద్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేయడానికి ఒక అస్త్రంగా మారినటువంటి పరిస్థితి ప్రధానమంత్రి మోదీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి ఒకే మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇలాంటి టైంలో దయచేసి ఎవరూ కూడా రాజకీయ వివాదాలు కానీ విమర్శలు కానీ మాటలు కానీ ఆడొద్దు అంటూ ఆయన చేసినటువంటి ప్రకటనని ఇప్పుడు అంత బూడిదలో పోసిన పన్నీర్లాగా ఈ ఈ వీడియోల వలన ఈ వీడియో ప్రసారాల వలన ఒక్కసారిగా దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలు ఆ వార్తల నేపథ్యంలో వస్తున్నటువంటి విమర్శలు అనేవి కూడా కొంచెం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఈ ఢిల్లీ ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కేంద్రం పావులు కదుపుతోంది దానికి సంబంధించి కొన్ని ఆర్డర్స్ కూడా జారీ చేసింది ఆ ఆర్డర్స్లో శ్రీమతి రేణు శర్మ రాజీవ్ శర్మ అనే ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతోంది అలాగే దీని అంతటికీ మూల కారణమైనటువంటి అడిషనల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అతను ఇతన్ని కూడా సస్పెండ్ చేశారు అని అయితే మనకు వార్త వస్తుంది అంతేకాదు మరో ఇద్దరు అధికారుల్ని కూడా ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేశారు దీని మీద కేంద్రం ఒక దర్యాప్తు చేపడుతుందంటూ కూడా అంతేకాకుండా అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఒక హెచ్చరిక లాంటిదే జారీ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కూడా దీనికి సంబంధించి ఏంటి అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఈ ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు వాళ్ళ పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినా కూడా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళందరినీ కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఎవరు కూడా ఎవరిని ఎక్కడికి పంపించకూడదు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి అదే లాక్డౌన్కి అర్థం అలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తే తప్ప ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టలేము అనేది పరమార్థం కానీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ 
మిస్లీడ్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను లేకపోతే అది ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్లీడ్ చేశారు మొత్తానికి ఇలా ఒక వలస కూలీలందరూ కూడా రోడ్లు పడాల్సినటువంటి దుస్థితి నెలకొంది వాళ్ళు కష్టాలు పడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ నెలకొంది వీటిని దీనిగా చేసుకొని విమర్శలు చేయడం రాజకీయ విమర్శలు చేయడం అనేది ప్రస్తుత తరుణంలో సబబు కాదు అనేది విశ్లేషకుల మాట